ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಯಾರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಮಹನೀಯರುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಹದಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕಾರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ದುರ್ಬಲವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಏನು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ನೂರೈದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು ನಾವು ನೂರು ಹದಿಮೂರರ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹದಿನೈದು ಜನ ಮಿತ್ರರು ಹದಿನೇಳು ಜನ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಹತ್ತು ಜನ ಮಿತ್ರರು ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿಲುವಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಈ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಈಗ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಈ ಹದಿನೈದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ರವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಜನಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಈ ಹದಿನೈದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಡೆದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಅಂತ ಕರೆದರು ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿರಿ ಮುಖಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 
भारतीय जनता पार्टी ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಚು ಎಂಥದ್ದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗಬೇಕು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬೀಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಬೀಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಬೀಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವುಗಳ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹದಿನೈದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಯಿತು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬೀಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಾ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳೆಯ ಪರಿಚಿತರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಬಳ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಮಾತು ಸೊ ಮೊದಲು ಮೈತ್ರಿ ನಾಟಕ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಸರ್ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮರು ಮೈತ್ರಿ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಹುಮತ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಇಬ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಗೊಂದಲ ಆದ್ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಆ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಯಾರ ಹಂಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಇತಿಶ್ರೀ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಹಲವರು ಹಲವಾರು ಹಗಲು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಬಹುಮತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 
ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾದಂಥ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ ಪ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚುನಾವಣೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀವು ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಬಹಳ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಆ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಕಾಲಾತೀತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಲುವನ್ನ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಫೋನನ್ನೇ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಈಗ ಅದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಫೋನ್ಗಳು ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಾಗಲಿ ಮಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರಾಗಲಿ ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತರು ನಾವು ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಆದರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನು ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಾಗಲಿ ಮಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರಾಗಲಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರಾಗಲಿ ಲೆಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಏನು ತತ್ವ ಅದು ಏನು ದೇಹೋದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದರು ವಾಪಸ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರು ದೇವೇಗೌಡರು ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನಾದರೂ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಬೀಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿರೋಧಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಆ ನಿಲುವನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ನಿಲುವು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಸರಿ ನಾನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದವನು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರವರೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿರೋರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅವ್
ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ 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 ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ ವಿರೋಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಂದು ನಾನು ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವನು ಈಗ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಹಾಕಬೇಕು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತದೆ Well, we expect a fair number of seats. I, I will not be able to spell out uh, exa- exactly the number of seats that uh, Bharati Janta Party is going to win. But we are going to win the majority of seats out of these 15. Well, I think we, we would uh, exchange notes on the 9th. about how difficult or how easy it is. So the Congress and the JDS fear that there would be an Operation Kamala rerun if the BJP does not get the desired numbers. Your comments, sir. Well, I, I don't think uh, it would be necessary, you know, for me to comment. But seeing the results of Maharashtra elections, we have seen how the rebel MLAs have lost and congress and dds are hoping that in karnataka that will repeat again disqualified mlas will not win well what could be said about maharashtra need not necessarily be said about karnataka karnataka is a different uh, uh, political entity so, but we 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 are sure that uh, the good work done by the present government in such a short period uh, leaves a favorable impact on the people to return so that a stable government uh, can continue in the state in the next 300 half years. So if, if BJP doesn't get the number, is there a possibility of BJP persuading to JDS to form the government in the state? No, well, when we are supremely confident that we are going to win the majority of seats in the coming uh, uh, by-elections, then uh, that question doesn't arise.
Sir, you have made a statement in Chikbalapura saying that you also had a role uh, of toppling the coalition government, which was earlier. You still stand by that? No, I, I said in Chikbalapur and I reiterate that I had also a limited role, a humbler role to play in the fall of the government. You know. I stick to that. So will the floods issue play an impact on how the people vote over there? Because Karnataka did not get the required money that the state government had asked from the center. Will that impact voting patterns? Uh, no, I don't think that uh, that's going to have any impact on uh, uh, these by-elections. You know. That's a larger question. In a general election, it might, but not in uh, these 15 constituencies. Thank you very much. Thank you.